നായകൾക്ക് വിലക്കില്ലാത്ത സന്നിധി പറശ്ശിനിക്കടവ് തേടിയെത്തുന്നവരുടെ മനസ്സും ഒപ്പം വയറും നിറയ്ക്കുന്ന അപൂർവ ദേവസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ ഒന്നും മാറ്റി നിർത്തുകളോ അവഗണനകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏതു പാതിരാത്രിയിലും ആർക്കും കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്ന സന്നിധി മലബാറുകാരുടെ ശക്തിയും കൈത്താങ്ങുമായ പറശ്ശിനി മുത്തപ്പൻ ഒരു വിശ്വാസം ആണ് ഒന്നിലും തുണയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആശ്വസിക്കുവാൻ തോൾച്ചായ്ക്കുന്ന ഒരഭയ സ്ഥലം ഇവിടെ ജാതിയും മതവുമില്ല മനുഷ്യന് ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ മനുഷ്യരായി മാത്രം കാണുന്ന അപൂർവ ദേവസ്ഥാനമെന്ന് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായി കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഇടം എല്ലാ ദിവസവും തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണിത് എപ്പോൾ വന്നാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ അതത്ര വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷണം ലഭിക്കും ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മുത്തപ്പ സന്നിധിയിലെത്തി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയാൽ അതിലും വലിയ മറ്റൊരു സമാധാനമില്ലെന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും തെയ്യം കെട്ടിയാടുന്ന ഒരേയൊരു ക്ഷേത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പറശ്ശിനിക്കടവാണ് വെള്ളാട്ടവും തിരുവപ്പനയുമാണ് ഇവിടെ ദിവസവും കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങൾ ചന്ദ്രകലയുടെ രൂപമുള്ള കിരീടം വെച്ച് ശിവനെയും മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള കിരീടം വെച്ച് മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് മുത്തപ്പൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് ഇവിടെ തിരുവപ്പനയും വെള്ളാട്ടവും കെട്ടിയാടുന്നത് തുലാം ഒന്നു മുതൽ വൃശ്ചികം പതിനഞ്ചു വരെ ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറ ദിവസം മടപ്പുര കുടുംബത്തിൽ മരണം നടക്കുന്ന ദിവസം കാർത്തിക മാസത്തിലെയും തുലാമാസത്തിലെയും അമാവാസി ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ തിരുവപ്പന നടക്കാറില്ല ആദ്യമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് വിസ്മയമാണ് ഇവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന നായകൾ ഇവിടെ എപ്പോൾ വന്നാലും ക്ഷേത്ര സന്നിധി കടത്തും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തുമായി ഒട്ടേറെ നായ്ക്കളെ കാണാം അവ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ആളുകൾ അവയോട് ബഹുമാനപൂർവ്വമാണ് നോക്കുന്നതും കാണുന്നതും മുത്തപ്പന്മാരുടെ സന്തത സഹചാരിയായാണ് നായയെ കാണുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദം ആദ്യം നൽകുക ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നായയ്ക്കായിരിക്കും പരമ്പരാഗതമായി തുടരുന്ന ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് പറശ്ശിനി മടപ്പുര ദ്രാവിഡ ആരാധനാ രീതികൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരിടം കരിച്ച ഉണക്കമീനും കള്ളുമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാന നൈവേദ്യം എല്ലാ വഴികളും അടയുമ്പോൾ അവസാന ആശ്രയം എന്ന നിലയിലാണ് ആളുകൾ മുത്തപ്പനെ തേടിയെത്തുന്നത് ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്തിനും പരിഹാരവും ഉത്തരവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് തെയ്യക്കോലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മുത്തപ്പന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി ഒന്നുമില്ലത്രേ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ എത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു കണക്കവുമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്നത് ഏഴായിരത്തിനും എണ്ണായിരത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ അന്നദാനത്തിന്റെ സമയത്ത് എത്താറുണ്ടത്രേ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരം കടക്കും അന്നദാനം കൂടാതെ പ്രസാദമായി കൊടുക്കുന്നത് പയറും തേങ്ങാക്കൊത്തും ചായയുമാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പാതയിൽ ധർമ്മശാല എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം കാസർഗോഡ് നിന്ന് എൺപത്താറ് കിലോമീറ്ററും പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് രാവിലെ മുതൽ ബസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനുശ്രീ വത്